അസ്ലാം വലൈക്കും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കറിയിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക മല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആയാലും മതി എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താലും മതി അരപ്പ് തയ്യാറായി ഇനി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി കസൂരി മേത്തി ഇടുക കറി നല്ല മണം ഉണ്ടാവും ഒരു പച്ചമുളകും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു നുള്ളി ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയിടുക കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് അത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പിടി പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് തക്കാളി നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല മണം ഉണ്ടാവും കറിക്ക് മല്ലിയില ചേർത്താൽ തക്കാളി നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഒന്നര കിലോ ഞണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഞണ്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഗ്രേവി നല്ല തിക്കാവുന്നതുവരെ വേവിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് കറി റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്